హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ క్వాడినేటర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చూడండి ఇన్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి ఏబిసిడి అనేది ఒక ప్యారలోగ్రామ్ దీంట్లో టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు టూ పాయింట్స్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ డయాగ్నల్ పిడి ఓకే సో ఈ డయాగ్నల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బిడి లైన్ మీద టూ పాయింట్స్ అనేవి తీసుకున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి పి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి క్యూ సో ఇలాగా టూ టూ పాయింట్స్ అనేవి తీసుకున్నారు సచ్ దట్ డిపి ఈక్వల్ టు బి క్యూ సో డిపి డి నుంచి పి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉందో బి నుంచి క్యూ వరకు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది డి నుంచి పి వరకు మీకు టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే బి నుంచి క్యూ వరకు కూడా మీకు ఓన్లీ టూ సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది ఓకే సో సేమ్ డిస్టెన్స్ అన్నారు సో ఇక్కడ ఇక్కడ లెంత్ అనేది మీకు సేమ్ ఉంటుంది సో ఈ బి నుంచి క్యూ వరకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ డి నుంచి పి వరకు సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది మీరేం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వన్ లో ట్రయాంగిల్ ఏ పిడి ట్రయాంగిల్ ఏ పిడి ఇక ట్రయాంగిల్ అనేది రాలేదు కదా సో మీరు జాయిన్ చేసుకోవాలి సో జాయిన్ చేసుకుని మీకు ఇట్లా ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ఓకే సో ఇలా జాయిన్ చేసుకోండి ట్రయాంగిల్ ఏ పిడి సో ఈ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏ పిడి ఓకే సో ఈ ట్రయాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ సిక్యూబి సిక్యూబి సో ఇక్కడ ఇలా జాయిన్ చేయండి ఓకే సో ఈ డౌన్ లో ఉండే ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సి పిక్యూ ఓకే సో సి క్యూబి ఈ ట్రయాంగిల్ సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మనం ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే సో ఈ మిడిల్ పార్ట్ తో పని లేదు సో ఏ పిటి అండ్ సి క్యూబి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మనం కాంగ్రిగెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి కాంగ్రిగెంట్ అని చెప్పాలి అంటే దాంట్లో ఉండే యాంగిల్స్ కానీ ఏవైనా సైడ్స్ కానీ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి ఓకే సో ఫస్ట్ బిట్ కి సొల్యూషన్ చూడండి సొల్యూషన్ ఫస్ట్ మీకు ఏమి ఇచ్చారు సపోజిషన్స్ అనేవి రాసుకోండి గివెన్ సో ఫస్ట్ చూడండి సో ఈ బిసి అండ్ ఏడి వచ్చేసరికి ప్యారలల్ లైన్స్ ప్యారలోగ్రమ్ లో మీకు ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి మెయిన్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే బిసికి ఏడి అనేది ఆపోజిట్ లో ఉంది కదా సో ఇవి రెండు మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి ఇవి రెండు వచ్చేసరికి ప్యారల లైన్స్ అండ్ ఈ బిడి లైన్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది అంటే మీకు సేమ్ ఇలా ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఏ ఇది డి అనుకున్నట్లయితే ఇది బి ఇది సి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఇది వచ్చేసరికి ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏ ట్రయాంగిల్స్ అయితే కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలో ఆ ట్రయాంగిల్స్ మనం తీసుకోవాలి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏ పిడి సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏ పిడి అండ్ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ వచ్చేసరికి ట్రయాంగిల్ సిక్యూబి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ మనం తీసుకుంటున్నాము ఏ పిడి సిక్యూబి సో ఈ ట్రయాంగిల్స్ లో మీకు ఫస్ట్ ఏవేమి ఈక్వల్ ఉన్నాయనేది రాసుకోండి బిసి అండ్ ఏడి వచ్చేసరికి మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి సో బిసి ఈక్వల్ టు ఏడి ఇవి రెండు ఎలా ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే ప్యారలోగ్రమ్ లో ఉండే ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో బిసి ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు ఏడి అనేవి ఈక్వల్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ ను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం మనకి ఈ పైన ఉండే ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏ క్యూ బి సో ఈ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఈ డౌన్ లో ఉండే ఈ ట్రయాంగిల్స్ మనం సపరేట్ గా చూస్తున్నాము ఈ మిడిల్ లో పార్ట్ మీకు అవసరం లేదు సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు ఈ పైన ఉన్నది ఇది వచ్చేసరికి ప్యారలోగ్రమ్ కాబట్టి సో ఇవి రెండు మీకు ఈక్వల్ అయ్యాయి ఓకే సో అది రాసేసుకోండి బిసి ఈక్వల్ టు ఏడి సో ఎందుకు ఈక్వల్ అయ్యాయి అనేది కూడా ఇక్కడ పాయింట్ రాసుకోండి సిన్స్ పాయింట్ రాసుకోండి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారల్ సో అవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ చూడండి సో ఈ ట్రయాంగిల్ మనం చూస్తున్నాము ఈ డౌన్ లో ఉండే ట్రయాంగిల్ ఈ పైన ఉండే ట్రయాంగిల్ సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్వర్సల్ అయ్యింది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి సో యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డి సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ డి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఇవి రెండు మీకు ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి 
రెండు ఇన్ సైడ్ ఉన్నాయి అండ్ రెండు వచ్చేసరికి మీకు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి పక్కనే ఉన్నట్లయితే మీకు అడ్జస్ట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఈ డి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ అండ్ ఈ బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ సో మనం చెప్తుంది ఈ అప్ ఈ అప్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఈ డౌన్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి సో వీటిని మాత్రమే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఉండే ఈ యాంగిల్ అండ్ ఈ యాంగిల్ వచ్చేసరికి మీకు రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సో ఇక్కడ అదే రాయండి ఆల్ట యాంగిల్ ఏ సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ చెప్తున్నాము ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఓకే సో ఈ పార్ట్ మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ ఉండే పార్ట్ మాత్రమే చెప్తున్నాము ఏదైతే మనం యాంగిల్ చెప్తున్నామో ఆ ఆల్ఫాబెట్ అనేది మీకు మిడిల్ లో రావాలి ఏ డిపి యాంగిల్ ఏ డిపి మీకు ఇది రాయడం కష్టంగా ఉంటే యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ టూ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ మనం ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తున్నాం కదా ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ యాంగిల్ సిబిక్యూ ఓకే సో యాంగిల్ సిబిక్యూ సో డి దగ్గర యాంగిల్ బి దగ్గర యాంగిల్ మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము టూ ట్రయాంగిల్స్ లో వన్ వన్ సైడ్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము ఇక్కడ వచ్చేసరికి యాంగిల్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము ఇంకొక సైడ్ కానీ యాంగిల్ కానీ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి మీరు క్వశ్చన్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డిపి ఈక్వల్ టు బిక్యూ సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డిపి అండ్ ఈ బిక్యూ వచ్చేసరికి మీ క్వశ్చన్ లో ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు వీళ్ళే ఓకే సో మనం చూస్తుంది ఓన్లీ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఈ పైన ఉన్న ట్రయాంగిల్ లో ఈ డిపి డి నుంచి పి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉందో బి నుంచి క్యూ వరకు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఈ డిపి ఈ ట్రయాంగిల్ లో డిపి ఈ ట్రయాంగిల్ లో బిక్యూ ఇవి రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు ఇది మీ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు సేమ్ ఇప్పుడు అదే రాసుకోండి డిపి ఈక్వల్ టు బిక్యూ ఓకే వాళ్ళు ఇది ఎలా ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే గివెన్ మీకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు ఓకే సో ఇది మీకు సైడ్ ఓకే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బిసి సైడ్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము ఇది సైడ్ అని చెప్పాము మీకు మిడిల్ లో యాంగిల్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏవి ఈక్వల్ అని చెప్పి రాసుకున్నాము అనేది ఒకసారి చూడండి బిసి సో ఇది సైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యాంగిల్ ఈ మిడిల్ లో యాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ బిక్యూ ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ సైడ్ ఈ యాంగిల్ ఈ సైడ్ సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మీకు కాంగ్రెంట్ అవుతాయి ఓకే సో బై ఎస్ ఏఎస్ కాంగ్రెన్స్ రూల్ కాంగ్రెన్స్ సో ఎస్ ఏఎస్ నుంచి ట్రయాంగిల్ స్టార్టింగ్ లో మీరు ఏ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నారు ఏపిడి కాంగ్రిగెన్ టు ట్రయాంగిల్ సిక్యూబి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మీకు ఈక్వల్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ బిట్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ లో మీరేం ప్రూవ్ చేయాలి అనేది ఒకసారి రాసుకోండి ఏపి ఈక్వల్ టు సిక్యూ ఏపి అండ్ సిక్యూ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి సో ఏపి ఎక్కడుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బిట్ లో చేసిన ట్రయాంగిల్ లో ఉంది ఏపి అండ్ నెక్స్ట్ సిక్యూ సి నుంచి క్యూ వరకు సో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా మనం ఈక్వల్ అని చెప్పాలి ఈ టూ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడే మనం ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఈ టోటల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ టోటల్ ట్రయాంగిల్ కాంగ్రిగెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాం కాంగ్రిగెంట్ అంటే దీంట్లో ఉండే సైడ్స్ యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి సో బై సిపిసిటి నుంచి డైరెక్ట్ గా మీరు ఏపి ఈక్వల్ టు బిక్ సిక్యూ అని రాసేసుకోవచ్చు ఓకే సో సెకండ్ బిట్ సొల్యూషన్ చూడండి ఇన్ ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్ బిట్ లో మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాము ట్రయాంగిల్ ఏపిడి కాంగ్రిగెంట్ ట్రయాంగిల్ సిక్యూబి ఇవి కాంగ్రిగెంట్ అని చెప్పాము బై సిపిసిటి కరెస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ కాంగ్రిగెంట్ ట్రయాంగిల్ సో దీని నుంచి ఏపి ఈక్వల్ టు సిక్యూ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి ఓకే సో దీనిని మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో దాట్ సిట్ నెక్స్ట్ దీంట్లోనే మనం థర్డ్ బిట్ చూద్దాము థర్డ్ బిట్ చూడండి సో ఏ క్యూబి కాంగ్రిగెన్ టు ట్రయాంగిల్ సిపిడి సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ మనం ఈక్వల్ అని చెప్పాలి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి ఏ క్యూబి 
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిపిడి ఈ సైడ్ ఉన్నవి ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి సేమ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఏబి అండ్ డిసి వచ్చేసరికి మీకు ప్యారలల్ ప్యారలోగ్రంలో మీకు ఆపోజిట్లో ఉండే సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఏపి అండ్ డిసి మీకు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ సైడ్స్ అనేవి మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి అండ్ దీనికి కూడా మీకు డయాగ్నల్ లైన్ అనేది బీడీ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏమైతే టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రగెంట్ అని చెప్తున్నామో ఫస్ట్ ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ మనం తీసుకోవాలి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏ క్యూబి అండ్ ట్రయాంగిల్ సిపిడి ఓకే సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఏం ఈక్వల్ అవుతాయి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో మీకు ఆపోజిట్ లో ఉండే సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది ప్యారలాగ్రమ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ ఏపి ఇక్కడ మనం తీసుకునే ట్రయాంగిల్స్ ఓన్లీ ఇవే ఓకే సో ఈ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ట్రయాంగిల్ ఓకే సో ఓన్లీ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ నే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాము సో ఈ సైడ్ అండ్ ఈ సైడ్ మీకు రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకే సో ఏబి ఈక్వల్ టు డిసి ఓకే సో ఇది మీకు సైడ్ ఇక్కడ మీరు రాసుకునేటప్పుడే సైడ్ అని రాసుకోండి సైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏవైనా కానీ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయో చూడండి సో బి అండ్ డి దగ్గర యాంగిల్స్ అనేవి మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి ఈ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ మనం కాంగ్రిగెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాం నెక్స్ట్ మీరు యాంగిల్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ మనం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ డి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ సో ఇవి రెండు వచ్చేసరికి మీకు ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే సో ఇక్కడ ఏబి అండ్ ఈ డిసి వచ్చేసరికి ప్యారల లైన్ ఇట్లా మీకు ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ప్యారల లైన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్లా సైడ్ కు ఉన్నాయి ఈ లైన్ ఈ లైన్ మీకు ప్యారల లైన్ అయితే ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ ఇలా ఉంది ఓకే సో ఈ ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ లో సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు డి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే సో అదే రాసేసుకోండి యాంగిల్ ఏ బి క్యూ సో బి దగ్గర ఉండే మనం యాంగిల్ చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ బి ఆల్ఫాబెట్ అనేది మీకు మిడిల్ లో రావాలి ఏ బి క్యూ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ డి దగ్గర యాంగిల్ చెప్తున్నాం కాబట్టి డి ఆల్ఫాబెట్ అనేది మిడిల్ లో రావాలి సో ఈ ట్రయాంగిల్ చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం సో ఈ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే చూడాలి సి డి పి చూడాలి ఓకే సో ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి డి పి సో ఇవి ఎందుకు ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఆల్రెడీ మళ్ళీ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు బిక్యూ అండ్ డిపి ఈక్వల్ అని చెప్పారు ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు బిక్యూ ఉంది సో మీరు ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు ఇక్కడ బిక్యూ ఉంది అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ లో మీకు ఇక్కడ డిపి ఉంది ఇది మీకు క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు ఈ టూ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ అని సేమ్ అదే రాసుకోండి సో బిక్యూ ఈక్వల్ టు డిపి ఇది మీకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు సో గివెన్ అని రాయండి ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది సైడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి యాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది సైడ్ సో బై సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఓకే సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మీకు కాంగ్రిగెంట్ అవుతాయి ట్రయాంగిల్ ఏ క్యూబి కాంగ్రిగెంట్ ట్రయాంగిల్ సిపిడి ఓకే సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ మీకు కాంగ్రిగెంట్ అయ్యాయి సో రూల్ వచ్చేసరికి ఎస్ ఏ ఎస్ కాంగ్రిగెన్సీ ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ చూడండి సో ఫోర్త్ బిట్ లో మీరు ఏ క్యూ ఈక్వల్ టు సిపి అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏ క్యూ అండ్ సిపి ఎక్కడ ఉన్నాయా అని చూడండి సో డయాగ్రామ్ లో మీకు ఏ క్యూ అండ్ సిపి సో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడే మనం థర్డ్ బిట్ లో ప్రూవ్ చేసాము ఈ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఇక్కడ ఉండే అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మీకు కాంగ్రిగెంట్ అయ్యాయని ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేసాము సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఫోర్త్ బిట్ లో ఏవైతే ప్రూవ్ చేయాలో ఏ క్యూ అండ్ సిపి వచ్చేసరికి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ థర్డ్ బిట్ బై సిపి సిటి నుంచి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రిగెంట్ అయ్యాయి అంటే దాంట్లో ఉండే సైడ్స్ యాంగిల్స్ కూడా మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఈ టూ సైడ్స్ అనేవి మీకు ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకే సో బై థర్డ్ బి ట్రయాంగిల్ ఏ క్యూ బి కాంగ్రిగెంట్ ట్రయాంగిల్ సిపిడ
by CPCT by CPCT nunchi AQ equal to CP. So, if we read to equal I I. Next, last one, fifth bit should end APCQ is a parallelogram. So, fifth bit lo manam e a p c q a p c q So, inside unna diagram moche sarki parallelogram ani prove cheyali a p c q So, parallelogram ani prove cheyali ante dantlo unde opposite sides anevi equal avali Same manaki a b c q lo opposite lo unde sides ela ayithe equal ayyayo So, em idi parallelogram ani cheppali ante deeniki opposite lo unde sides anevi equal ani cheppali Okay, so Miru second bit lo already chase our should end. Miru second bit lo observe chase not like this. So the inic miru equation number one and it chayendi equation number one and if put a the CPCT nunji fourth bit rasero, the inic equation number two it chayendi. If we rendu miru observe chayendi, so equation number one lo miru AP equal to CQ. E A P and C Q. E opposite to two sides are navy equal and pro chase. Inside Miku Oksari parallelogram on the gather, the Oksar Mali draw chase kundi. So inside parallelogram make it law only. So manam second bit lo already prove E A P and E C Q. E opposite lo unde sides are navy equal ani lo prove chase amu. Okay, so the manam equation number one ani chamu. And next we put fourth bit lo achhe sir ki A Q. E side and E C P. E side. If we rendu equal ani put manam equation number two and fourth bit lo prove chase amu. Parallelogram chapali and opposite loan de sides and navy equal and chapali. If we do miru second bit and fourth bit lo proches haru. So I can ask on the from, from equation number one and equation number two. So equation number one and two nunchi AP equal to CQ and equation two lo. AQ equal to CP. A Q equal to C P. If we rendu opposite sides equal I I. Okay. A P C Q. A P C Q's opposite. Opposite sides. A P C Q opposite sides are equal. So opposite sides are equal I I. A P C Q is a parallelogram. Okay, so that's it. This problem to make this video complete. I end make this video nice. Please like, share, and my friends ki share, share, and and my channel ni subscribe. Check it. Now, if you have any problem, you can check the notes display. Check it. Thank you and thanks for watching.